Hi guys, welcome so much to my YouTube channel. This is Mrs. Finance, CPA Yamina Ramadhani Hi Guy. Ambe ni financial coach lakini pia ni CEO wa Achieve Finance. Na niko live kabisa uh, kutokea New Orleans, uh, Louisiana, nchini Marekani. Na hapa ndipo ambapo tukio letu kubwa sana la FinCon 23 linatokea. Hapa ndo tunasema ndo main uh, ndo main arena ndo ukumbi mkubwa ambako kila kitu kina happen hapa. Hapa ndipo ambapo tunakutana na mabrands hapa ndipo tunakutana sisi content creators wa kutoka sehemu zote duniani tunakutana hapa kama ni watu wa YouTube watu wa podcast watu wanaotumia my influencers wanaotumia Instagram ma TikTokers uh, ma brand tofauti tofauti ya kidunia yapo hapa na tuendelee sasa ni kukaribishe tuendelee na series yetu ya FinCon ambayo video ya kwanza niliorekodia nikiwa airports Dar es Salaam nchini Tanzania uh, nikiwaambia jinsi gani matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii yamenisaidia leo nimeweza kuja Marekani na video nyingine ipo kwenye YouTube channel ya Chief Finance nilirekodi uh, nikiwa Doha wanasema Hamad International Airport na kwenyewe pia nilirekodi kwa sababu kwenye video ya Dar es Salaam niliwaahidi kwamba nikifika Doha uh, nitawapatia update kwa sababu nia yangu ni kuwaleta nyinyi pamoja nami kwenye hii safari ya kuja New Orleans uh, Louisiana nchini Marekani. Kwa hiyo series inaendelea na video ya mwisho kabisa niliyorekodi nilikuwa nimehadithia kidogo kuhusu safari ya Achieve Finance toka wakati channel ya YouTube ilikuwa ina itwa Amina Haigai lakini ikaenda ikabadilishwa jina ikaenda ikawa inaitwa sasa Achieve Finance lakini pia nikapata business partner mwingine na kadhalika kwa hiyo sasa hivi tunaendelea ili muweze kujua nini sasa kiliendelea baada ya pale kwa hiyo kama nilivyokuwa nimewaambia kwenye ile video kwamba rasmi mwezi Disemba baada ya kupata business partner tukakaa chini tukaanza kujitafuta tukaona kabisa cha kwanza ni kubadilisha jina tukafanikiwa kubadilisha kwa sababu tulikuwa tunataka tuje na brand ambayo sio mimi lakini brand ambayo ni kubwa kuliko Amina Ramadhani brand ambayo ni kubwa kuliko mtu brand ambayo itakuwa ni brand ya Watanzania katika masuala yote ya personal finance ndio maana ikabidi majina yabadilike kwa hiyo tulivyoingia rasmi sasa Januari ya 2024 Zoezi la kujitafuta liliendelea kwa sababu kwa kweli zoezi la kujitafuta ni zoezi endelevu. Haliwezi kufika mwisho. Wanadamu tunajitafuta kila wakati kwa sababu tunapitia changes nyingi katika maisha. Na kila hatua inaweza ikae inamtaka ina, ina, ina amina mpya au inamtaka achivu ambaye anabadilika kivingine. Kwa hiyo kujitafuta ni process na itaendelea kwa muda mrefu. Kwa hiyo nakumbuka sasa kile kipindi cha, cha Disemba kuja Januari, Disemba ya 2022 kuja Januari ya 2023 nilikuwa niko likizo kwa hiyo nilikuwa niko nyumbani kwa hiyo ilivyoingia ile Januari pale ile wiki ya kwanza bado sijarudi ofisini nikawa niko na laptop yangu kwa hiyo nikawa napenda sana kutafuta taarifa napenda sana kusearch napenda kugogo na nini kwa hiyo katika siku moja nikiwa na Google nilikuwa napenda kugogo mambo ya kwa sababu nataka nijifunze ndio nimeingia kabisa kwenye personal finance kumbuka kwenye video iliyopita nimesema kwamba nilikuwa na maeneo matano na ninavyosema video imepita ndio maana naomba uende ukaanze kufuata ya hii series ya ya ya, ya FinCon 2023 kuanzia video ya mwanzo ndio maana naomba kila wakati muende mkasubscribe na muweze kufuatilia ili upate mlolongo mzima mtiririko mzima wa jinsi ambavyo hii series inaendelea kwa hiyo sasa Uh, nikawa napenda sana kugogo kwa sababu nataka nijifunze kumbuka mara ya kwanza nilikuwa nafuatilia maeneo matano makubwa ambayo nilisema ni biashara uh, uongozi masuala ya, ya kulea watoto masuala ya wanawake na mambo kama hayo lakini baadaye nikaja nikaamua ku narrow down nikabakia na hii ambayo tunasema ni personal finance na ndio lengo kubwa la hii conference ya FinCon unayoiona hapa ni kwa ajili ya watu wanaotengeneza maudhui ya kwenye masuala ya mambo ya fedha personal finance kwa hiyo nikawa na Google sana naingia kwenye laptop na Google. Kwa hiyo nia yangu kubwa nilikuwa na Google uh, International Conference on Personal Finance au na Google um, International Workshop and Seminars on Personal Finance. Kwa hiyo siku moja wakati nikiwa na Google ndio ikaja hii FinCon. Lakini kabla ya hapo Uh, inabidi ugogo mara nyingi kwa sababu taarifa ni nyingi sana kwenye mtandao. Kwa hiyo inabidi una Google kila wakati ili kuweza kuchuja na kupata taarifa sahihi kwa sababu kuna baadhi ya website uh, ukijaribu kuziangalia wao ni kama huwa wanakusanya taarifa dunia nzima kwamba ma conference yatakayofanyika 
uh, duniani kwa mwaka 2023 ni makonferensi gani. Kwa hiyo unakuta kule ndani kuna conference za afya kuna conference za masuala ya, ya kwa mfano technology, masuala ya mining, masuala ya kilimo, masuala ya personal finance, yani mabanki, ma insurance. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kukaa chini ili ukiletea ule mkeka na Google, wewe chagua unataka nini. Kwa hiyo nilikuwa mara nyingi nachagua ule upande wa personal finance ama ama finance conference na mambo kama hayo. Kwa hiyo nakumbuka nilivyokuwa na Google ndio ikaja ikatokea Fincon. Kwa hiyo ilivyotokea Fincon ilikuwa wanatoa ripoti ya Fincon ya mwaka 2022 ambayo ndio ilikuwa imetoka kuisha. Ndio walikuwa wana wanamalizia. Wana, wana Wanaleta wana ripoti sasa kutuonyesha kwamba hii Fincon iliyoisha ilikuwaje. Kwa hiyo nikapitia ile ripoti ya, ya Fincon 22 kwa kweli ile ripoti ilinivutia taarifa zilikuwa nyingi nzuri happy faces watu wana furaha unaona kabisa eh hii event kwa kweli mimi natakiwa niende kwa hiyo ndo nilipata hiyo first impression kwamba hii event natakiwa niende kwa hiyo nikaona pia kwamba pale wanasema itakuwepo ya 2023 na tulikuwa tayari tuko Januari ya 2023. Kwa hiyo pale palikuwa pana email, nikachukua ile email address, nikatuma email kwa kwa owner ama CEO wa Fincon. Kwa hiyo nilivomtumia sasa aka akanijibu, aka, aka akaniambia bado ni mapema sana, hatujaanza bado ku na Fincon 23. Lakini maadam tuna email yako tutakurudia na kukupatia progress kadri muda unavyoenda. Kwa hiyo kusema kweli kuanzia pale nilikuwa napokea Uh, email nyingi sana taarifa nyingi sana kuhusu Fincon napokea taarifa kila wakati wenyewe huwa wanakuwa wana meetups za huku Marekani mara watu wana meet sijui unaambiwa ni Ujazi watu wana meet Atlanta watu wana meet New York watu wana meet Mississippi watu sijui unajua hizo states eh kwa hiyo mimi siwezi ku meet up mimi zangu bongo kwa hiyo nikatu zingine nasoma zingine naacha sababu wananipa taarifa nyingi sana lakini nashukuru ilipofika mwezi wa nane, wakanipa taarifa kwamba wameanza kufungua milango sasa ya Fincon 2023 wanasema Fincon 23 na milango hiyo ni pamoja na kununua ticket za kuweza kuhudhuria conference um, conference ticket lakini pia wamefungua dirisha la sponsorship kwa mtu ambaye anataka kuomba sponsorship ili aweze kulipiwa ticket ya kuhudhuria huu mkutano. Kwa hiyo mimi nikasema of course nitajaribu. Kwa hiyo nikachukua ile form kimtandao laptop yangu nikakaa pale nikaanza kujibu. Nikajibu maswali yote. Wakataka niweke na link ya platform zangu kuanzia kwenye YouTube, Instagram kama na Twitter. Kwa hiyo nikaweka pale baadhi ya ya, ya, ya ya links za kwenye platform zangu. Basi mimi nikasubmit. Na kama mnavyojua, Mrs. Finance niko bize jamani. Niko bize kweli kweli. Mimi ni mtumishi wa umma. Natengeneza content. Mimi nasoma. Huyo huyo Mrs. Finance. Yaani mambo ni mengi. Kwa hiyo wakati mwingine huwa siingi sana kwenye email. Lakini nashukuru Mungu business partner wangu huwa anatembelea sana email. Kwa hiyo siku moja akaniambia akaniambia Amina nimeingia kwenye email nimeona umeshinda umeshinda ile sponsorship uliokuwa umeomba ya kwenda Fincon wamekulipia ticket full paid ticket ya kwenda kwenye Fincon ya kuhudhuria hapa. Simaanishi kwamba kunilipia ndege na hoteli hapana. Ile fin, ile ile tiketi ya kuweza kuhudhuria hii conference kwa siku nne. Nikamwambia okay, akaniambia lakini inahitajika sasa uingie kuna baadhi ya vitu ufanye ili uweze kuconfirm kwamba kweli utahudhuria. Kwa hiyo ikabidi niingie pale nikaconfirm, kwa hiyo ikawa mimi tayari ticket ya kuja Fincon 2023 conference mimi ninayo. Kwa hiyo kilichobaki sasa ni pambane na nauli mimi, ni pambane na hela ya kufanya nini ya kuja kulala huko hoteli pamoja na hela ya pocket money. Lakini kwangu kwanza cha msingi inamaanisha mimi sikuwa naifahamu Fincon kabla. Sikuwa naifahamu kabisa kabisa. Huo ni ukweli ninaotaka kusema. Niliifahamu Januari wakati nimeanza kugugo. Wakati nimeanza kutafuta taarifa. Ndio maana mimi nasisitiza sana kuhusu matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Jamani mimi na, nafanya kazi kwenye hii sekta ya ya, ya, ya mawasiliano. Ya, lakini pia nawafahamu na, na sana TCRA wanachokifanya. Kwa hiyo ninajua kabisa kwamba TCRA CCC, TCRA yenyewe waziri sijui nani kila mtu kila siku anaimba matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Wanasema hivyo kwa sababu pia kuna opportunity kama hizi na wanajua kwamba zipo. Na wanatamani kuona vijana wa Kitanzania wanatafuta fursa, wanatafuta nafasi kimitandao maana zipo. Lakini ni kwa sababu hatusaki taarifa sahihi. Mwenzenu mimi nilisaka taarifa sahihi. Sikuwa naijua Fincon kabla ya kuingia kwenye mtandao, lakini nashukuru Mungu niliingia nikajua. Kwa hiyo wewe mwenzangu wewe unagugo nini? 
wewe una search nini ukiamka asubuhi? Yaani lazima nitaendelea kuuza hili swali kwa sababu najua maajabu yatatokea pale ambapo tutaanza kutafuta vitu sahihi. Kama we haupo kwenye personal finance kama mimi, upo kwenye kilimo, ingia kwenye mtandao. Sema pale uh, agriculture opportunity for African youth sema agriculture opportunity for african businesses sema sio agri business uh, international conferences chochote kile unaweza ukaenda kwenye mkutano ukakutana na wateja wa mafuta yako ya alzeti unaweza ukaenda kwenye mkutano ukakutana na watu wanatengeneza mashini ambayo unaitafuta ili kusaidia kwenye uzalishaji wa bidhaa zako za kwenye masuala ya kilimo lakini hujatafuta taarifa kwa hiyo nadhani hiyo mmenielewa jamani maana toka niko airport ya dar es salaam mwendelee kusisitiza jamani kwamba tusake taarifa sahihi kwa hiyo basi nikaanza harakati mimi nika namna ambavyo nitaweza kujikuta nimekuja US kwa hiyo kuna vile ambavyo ilibidi nifanye kuna vile ambavyo ilibidi ni struggle ili niweze leo kuwepo hapa Fincon. Kwa hiyo video ya kwanza nimewaambia chief ilitoka wapi lakini hii hapa nimewahadithia jinsi gani nilipata kuifahamu Fincon. Na Fincon ni financial platform ambayo inawasaidia watengeneza maudhui waweze kutengeneza maudhui mazuri, makampuni yaweze kutengeneza maudhui mazuri ili mwisho wa siku kila mtu atengeneze pesa. Kwa hiyo nimewaambia kusu jinsi gani nilipata hiyo opportunity. Mimi nawashukuru sana Fincon kwa namna ya pekee kabisa lakini pia cha msingi nimekutana na watu wengi sana. Kwa hiyo ili kuweza kujua nini kimeendelea nisikumalizie utamu. Hapa leo jua tu kama Mrs. Finance aliweza kutana na Fincon kimtandao. Fincon wakamlipia ile ticket ya kuweza kuhudhuria mkutano. Alafu baada ya hapo tutaendelea kwa mambo mengine. Lakini naomba sana ni waombe mbaki na sisi. Yaani kuna vitu vingi kila mtu atajifunza kwa namna yake kulingana na kiu aliyokopo nayo lakini kila mtu atapata taarifa ambayo itamsaidia na next video inakuja nitaelezea jinsi gani safari yangu imewezekana na ilikuwaje mpaka nimefika hapa na baada ya hapo nimekutana na akina nani na maudhui ma, 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 ma mengine mengi 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 yatazidi kuja asante sana kwa kunisikiliza na usiache kubaki na chief finance kwa sababu tupo hapa kwa ajili yako tunasema we are here to create a financial literate society jamii ambayo imeelimika kwenye masuala ya fedha ni mimi Mrs Finance na ripoti kutoka New Orleans Louisiana nchini Marekani asante sana bye